Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Lisas Güttler and Friends, BDSM Literatur und mehr. Heute geht es bei mir um das Thema Vorführung. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist im Prinzip, wenn ein Sub, ein nee oder ein Sub nackt vor einer gewissen Anzahl Menschen ja, geführt wird und präsentiert wird. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie auf einem Sklavenmarkt, nur eben ohne die Versteigerung. Denn eine Versteigerung gehört nicht zwangsläufig zur Vorführung. Genauso wenig, dass die Besucher, die Teilnehmer, denjenigen, der vorgeführt wird, anfassen. Das ist absolute Absprache und natürlich gibt es auch Vorführungen, wo Sub ja angefasst oder auch bespielt werden kann. Das wird aber definitiv bekannt gegeben. Also im Grunde genommen ist es nur ein Präsentieren des Eigentums. Meistens sind die Damen dabei nackt mit Halsband und Kette oder Halsband und Leine und High Heels, manchmal auch ganz nackt. Bei den Herren habe ich schon von Keuschheitsgürteln gehört, von ja, komplett nackt oder auch mit Maske, je nachdem, welche Position der Herr im normalen Leben hat. Dann ist natürlich eine Maske gar nicht so schlecht. Ja, der Kick bei einer Vorführung. Hier geht es meiner Meinung nach mal wieder um die Demütigung. Denn... Ich sag mal, mit Halsband und Leine auf eine Bühne geführt zu werden, wo vorne Menschen sitzen, die sich dann ansehen, wie man aussieht, deren Blicken man doch hilflos ausgeliefert ist, geht mit Sicherheit in die Demütigung rein. Ja, wenn man sich auf eine Vorführung einlässt, dann hat man meistens auch etwas Exhibitionistisches an sich, denn... So komplett ohne kann ich mir kaum vorstellen, dass einem das so wirklich Freude macht. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, würde ich auch nicht. Ist so gar nicht meins. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, wenn man nicht zeigefreudig ist, dann wird das Ganze ziemlich zur Qual. Natürlich kann es auch den Hintergrund haben, dass man einfach seinen Herrn stolz machen will, dass man das als Aufgabe bekommen hat, vielleicht einfach über seinen Schatten springen muss in diesem Moment. Und ja, wie gesagt, es kann dann auch zu ja, Streicheleinheiten von fremden Herren oder von fremden Damen kommen. Es kann bis hin zum Spielen gehen, wobei wir ja dann eigentlich mehr schon wieder beim Gangbang sind. Die reine Vorführung würde ich jetzt wirklich nur in dem Bereich reinpacken, wo es ums Zeigen geht. Zeigen und präsentiert werden. Ja, dazu sollte man natürlich jemanden haben, der in der Lage ist, auf einen aufzupassen. Hierbei braucht man ganz, ganz, ganz klare Absprachen. Und da sollte man auch im Vorfeld direkt Nein sagen, wenn es auch nur einen Schritt weiter geht, als man sich selber zutraut. Denn sowas kann natürlich auch fürchterlich in die Hose gehen. Wenn man zum Beispiel nicht klar gesagt hat, dass man von jemand Fremdes nicht angefasst werden möchte. Klar kann es auch total Spaß machen, kann ich mir auch vorstellen, wenn ja man vielleicht auch noch die Augen verbunden hat und nicht genau weiß, wie viele Leute sind da, wer macht was. Da kommen wir dann wieder so ein bisschen in das Mindfuck, in, den, in die Brain Games rein. Weil da kann man natürlich auch viel faken, so als Herr. Ich meine, es müssen ja gar keine Leute da sein. Es reicht ja, wenn Sub das glaubt. Und es müssen auch keine fremden Leute Sub anfassen. Es reicht ja, wenn sie es glaubt. Aber auch das ist ein komplett anderes Thema. Gehört nicht zur Vorführung. Was ich persönlich zum Beispiel komplett ablehne, und da verstehe ich auch überhaupt gar keinen Spaß, ist, wenn man Vorführungen in der Öffentlichkeit macht, in der breiten Öffentlichkeit zum Beispiel, in einer U-Bahn, in einer Straßenbahn, da wo auch Kinder rum, rumlaufen könnten. Ja, ich sehe euch jetzt so ein bisschen die Köpfe schütteln, aber ja, das gab es auch schon. Ich habe da schon Fotos von gesehen. Ich habe auch in einem Forum mal mitbekommen, wie jemand meinte, ja, wir müssen da so Guerilla-mäßig vorgehen, um unsere Position darzustellen. Und dann macht es doch richtig Spaß, wenn wir die Leute schockieren, wenn wir dann wirklich 
mit unserer Sub in eine U-Bahn gehen oder die vor einem Geschäft an der Hundestange anbinden. Nein, meiner Meinung nach ist das ein absolutes No-Go, denn die Leute, die den SMern aus dem Weg gehen wollen, haben dann keine Chance mehr. Also irgendjemandem aufzudrücken, was wir sind, mit einer Vorführung in der wirklichen Öffentlichkeit, finde ich, schadet uns allen mehr, als es uns nutzen kann. Mag sein, dass die Leute daran Spaß haben, die da mitmachen. Mag sein, dass es für die was völlig Normales ist oder in ihren Köpfen da was völlig Normales draus machen. Es kann auch sein, dass die Leute ringsrum ja, recht cool reagieren. Aber es können, wie gesagt, jederzeit Kinder vorbeikommen. Es können jederzeit Leute vorbeikommen, die nicht wissen, was ist denn da, warum läuft denn da ein Mensch nackt mit Halsband rum. Und da würde ich ganz klar sagen, nein, geht gar nicht. Das gehört einfach in einen SM-Club, in einen geschützten Rahmen rein. Weil hier geht es doch weit über die, ich sag mal, normalen Grenzen raus. Ich bin der Letzte, der irgendwas sagt, wenn jemand in einem Bondage in der Öffentlichkeit rumläuft. Denn das kann ich auch einem Kind noch erklären. Aber wie gesagt, richtige, echte Vorführung, nackt, High Heels, eventuell sogar noch Augenbinde, das wird schwierig. Ja, also Sicherheit ist ganz wichtig, dass man jemanden dabei hat, der zur Not auch abbricht, wenn man, wenn er merkt, dass es einem nicht gut geht. Es ist wichtig, vorher ganz klare Absprachen zu, zu treffen und natürlich auch vielleicht schon den Rahmen, die Rahmenbedingungen festzulegen. So manch einer denkt sich vielleicht, oh geil, 20 Männer und die Party geht los. Und wenn es dann soweit ist, ja, dann geht der, Entschuldigung, der Arsch auf Grundeis. Also auch da vorher genau absprechen, was man denkt, was man hinkriegt und nicht zu hoch ansetzen. Es ist vielleicht ganz nett, wenn man erstmal in einem kleinen Kreis, vielleicht auch erstmal mit Bekannten austestet. Schaffe ich das überhaupt? Will ich das? Oder war da mein Kopfkino ja größer als mein Mut? Sollte man, wie gesagt, immer dran denken. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass es erregend ist, dass es ja, Mut kostet für den Herrn, sowas zu machen und dass man damit seinen Herrn auch absolut stolz machen kann. Ja, ihr Lieben, ich habe einen Ausschnitt, wo es um eine sehr unfreiwillige Vorführung geht. Also bitte nicht verwechseln. Es ist eine Vorführung, aber Casey mag das so gar nicht. Und die Szene ist aus Die Sklavin des Zauberers. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch und wie immer packe ich euch den Link nachher in die Beschreibung rein, falls jemand das Buch sich mal angucken möchte oder vielleicht wissen will, wie es weitergeht. Die Sklavin des Zauberers Grob packte er sie an ihren Haaren und zog sie vom Bett hoch. Dann legte er eine Kette um ihren Hals. Diese Kette sicherte er mit einem Schloss, während Karl ihr eiserne Fußfesseln anlegte, die Manni mit der Kette verband. So konnte Katie nur noch langsam laufen und musste aufpassen, dass sie nicht stolperte. Die beiden Männer führten sie durch das Haus in eine Art Wohnzimmer, wo die Kunden saßen und gespannt auf sie warteten. Fünfzehn Menschen zählte Casey, während Karl ihre Vorzüge aufzählte. Als er von ihrem langen, schwarzen Haar sprach, hätte sie am liebsten gelacht, denn ihre Haare sahen alles andere als verführerisch aus. Doch dann betonte er ihre Jungfräulichkeit und sie konnte die Geilheit in den Augen der meisten Männer sehen. Eine Gänsehaut lief ihr über den Körper und es schüttelte sie. Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Nur ein kleiner, unscheinbarer Mann tippte auf seinem Blueberry herum, als ob es ihn nicht interessieren würde. Er sah zumindest harmlos aus und Casey schluckte. Der Mann war der Einzige, der sie nicht voller Gier ansah, aber er wollte sie offensichtlich nicht. Endlich war Karl damit fertig, ihre Vorzüge zu loben und hatte die Aufmerksamkeit der Männer vor ihm außer dieser einen Ausnahme. Für dieses außergewöhnliche Geschöpf fangen wir mit einem Anfangspreis von 5000 Euro an, rief er in die Menge. Einige zuckten zusammen und schüttelten leicht den Kopf. Somit fiel die Hälfte als potenzieller Käufer aus. Ein Mann sah sie an und grinste breit. Er hatte eine Glatze und schwitzte sehr stark, 
was bestimmt nicht an den Temperaturen in dem Raum lag. Dieser Typ war einfach nur fett und Casey begann zu beten, dass er sie nicht bekommen würde. »Das ist sie mir wert«, rief der Fettwanst und trocknete sich die Stirn mit einem Taschentuch. Karl grinste breit und nickte ihm zu. »Meine Herren, überlegen Sie gut, sie ist noch Jungfrau, völlig unerfahren im Bett. Sie wären der Erste und könnten sie ganz nach ihren Wünschen formen und erziehen«, stachelte er die Käufer an. »Höre ich 5.500?«, fragte er laut. Eisern hielt Casey den Kopf hoch und starrte stur auf die gegenüberliegende Wand. Nur wenn einer der Männer ein Gebot abgab, konnte sie nicht anders, als ihn anzusehen. Das alles war noch demütigender als die Schläge von Manny. Hier vor diesen notgeilen Typen zu stehen und vor Schmutz und Dreck zu stinken, war schon widerlich genug. Allerdings zu wissen, dass am Ende einer von ihnen Hand an sie legen würde, war am schlimmsten. Bei dem Gedanken drehte sich ihr der Magen um. Wieder ertönte ein Gebot und sie atmete heimlich auf, dass der Fettwanst überboten wurde. Aber dann sah sie den neuen Käufer. Er hatte strähnige, lange Haare, sein Lächeln entblößte faule Zähne und in seinem Blick lag außer der Gier nach ihr eine Brutalität, die sie zurückweichen ließ. Sie sah zwischen dem dicken und dem langhaarigen Mann hin und her, dabei konnte sie sich nicht entscheiden, wer von beiden das größere Übel war. Für einen ganz kurzen Augenblick erlaubte Casey, sich die Augen zu schließen. Sie ertrug es nicht mehr, und sie wollte auch nicht mehr in diese Menge schauen. Doch dann straffte sie die Schultern und öffnete die Augen wieder. Jedem Einzelnen schenkte sie einen Blick voller Verachtung, aber kein Laut kam aus ihrem Mund. Was hätte es ihr schon gebracht, wenn sie anfing zu schreien? Weitere Schläge und Schmerzen, nicht mehr und nicht weniger. Es boten immer mehr Männer mit, sie konnte nicht genau sagen, wie viel Geld sie wert war. Dummerweise überbot der Fettwanst alle anderen, dabei ließ er seinen Blick gierig über ihre Gestalt gleiten. Einmal leckte er sich sogar die wulstigen Lippen. Im letzten Moment unterdrückte Casey ein Schaudern. Der Gedanke, dass sie diesem Ekelpaket gehören würde, verursachte ihr Übelkeit und Angst gleichzeitig. Manny schnitt ihr das T-Shirt vorne auf und sah sie noch einmal warnend an. Die Menge jubelte und der Preis schoss in die Höhe. Der Fettwanst konnte den Blick nicht mehr von ihren Brüsten nehmen. Die Gebote kamen zögernder, und es dauerte immer länger, bis noch jemand bot, also zählte Karl das letzte Gebot an. Der Fettwanst grinste breit und stand schon auf, um die Ware in Empfang zu nehmen, als der unscheinbare kleine Mann sein Blueberry ausschaltete und den Blick hob. »Einhunderttausend«, sagte er leise, doch es klang wie ein Donnerschlag. Fassungslos sah der Fette ihn an, dann blickte er noch einmal auf Casey und verließ den Raum. Schnell zählte Karl erneut an, aber niemand konnte und wollte mit dieser Summe mithalten. Der kleine stille Mann bekam den Zuschlag und Casey atmete ein wenig auf. Alle anderen wären schlimmer gewesen, allein weil dieser Typ hier kaum Interesse an ihr zeigte. Er kam zu Karl und drückte ihm das Geld bar in die Hand, während Manny sie an der Kette zu ihrem neuen Herrn zerrte. Der Mann sah ihr tief in die Augen, musterte sie kurz, wobei er die zahlreichen blauen Flecken genau sah. »Versprich, dass du nicht fliehen wirst«, befahl er ihr. Sie setzte zum Sprechen an, aber bekam keinen Ton heraus. Nach einem tiefen Atemzug versuchte sie es erneut. »Ich verspreche, dass ich nicht aus dem Raum laufen werde«, krächzte sie. Das zweideutige Versprechen schien ihm zu genügen, denn er gab Manny den Befehl, ihr die Ketten abzunehmen. »Ich warne Sie, ihr kann man nicht trauen«, blockte der ab. Zu gerne hätte er dem Typen mehr erzählt, aber dieser brachte ihn mit einer energischen Handbewegung zum Schweigen. Etwas, was man dem kleinen, stillen Mann nie zutrauen würde. »Sollte ich Ihre Meinung hören wollen, werde ich danach fragen. Und jetzt nehmen Sie ihr endlich die Kette ab!« 
Auch wenn er die Stimme nicht gehoben hatte, donnerte dieser Befehl durch den Raum und Manny traute sich nicht aufzubegehren. Als Casey die Kette los war, sah sie den Mann dankbar an. Er erwiderte ihr Lächeln kurz, dann legte er ihr seinen Mantel um die Schultern und brachte sie so aus dem Zimmer. »Danke«, flüsterte sie ihm zu. »Du weißt doch noch gar nicht, was auf dich zukommt«, blockte er lächelnd ab. Darin musste sie ihm leider recht geben. Sie konnte sich nur auf ihr Gefühl verlassen. Und das sagte ihr, dass er mit Abstand das kleinste Übel gewesen war. Das war ein Ausschnitt aus »Die Sklavin des Zauberers« und ja, mir bleibt jetzt noch, euch eine gute Zeit zu wünschen und denkt dran, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Eure Lisa Skittler